Hello, good morning. Hello, hello, hello. Hola, teacher. Hi. Hi. How are you? I'm fine. All right. Here is everybody. Nice, nice, nice. There's Delmi. There's Jorge. Hold on, please. Let me see. Tun, tun, tun. So remember yesterday we practiced simple past, correct? Correct. Correct. Yes, fácil. ¿Cómo se hace simple past? I, the verb in past, and the complement. Correct? ¿Se acuerdan cómo se hace el pasado simple? I, the verb in past, and the complement. Complement. Yes. ¿Cómo se dice yo comí carne en el almuerzo? I ate meat in the lunch. Very good. Oh, for lunch. For lunch. Very good. I ate meat for lunch. Very good. Excellent. Excellent. Okay. Uh, excuse me one moment. Ya vuelvo con ustedes. Permítanme. Okay, all right, I'm back. Entonces vamos a seguir lo de ayer. Recuerda que vimos este video ayer. I studied on Sunday. 
you watch television. She stated. Remember, aquí es lo que le digo, el pronombre, verbo en pasado y el complement. Okay? Okay, teacher. Thank you. Okay, so let's do this. Um, let's do this part. Aquí dice, knowledge check. Change the verb in parentheses to the past to complete the story. Sandra, on Friday night, can you read number one, please? On Friday night, I wait for a phone call. I, I wait? For a phone call. Okay, así entonces, I wait. Oh, I waited. Mm. Waited. Waited, yes, it's a simple past. Mm -hmm. Yes. Okay, thank you. Juana Patricia, number two, please. Uh, by my girlfriend. No, not call. Uh, it's did did call. Didn't call. Yeah, my girlfriend didn't call. Didn't is the past of did of do. I'm sorry. Didn't is the past didn't of do. Call. Olivia, number three, please. Number three. I just stay home and watch TV. Very good. Watched. All right, good. Thank you. Nancy, number five, please. On Sunday, I visit my friend Frank. My friend Frank. My friend Frank. Very good. So un poco ahí trabalengua eso. Friend Frank. Okay, so I visited. Very good. Jorge, number the next one, please. We'll tell and listen to music. We talk. We thought, okay. No, we talked. We talked. And listened to music, yes. And listened to music. Okay, next. Let me see next is Fatima. Can you hear me? Hi, Fatima, yes, next. The evening he invented some friends over and we Cooked. Cooked. And we cooked a great meal. Adriana, number six. I'm, I'm sorry, number, la, next. Ni numeros tienes. <laughs> next. I didn't work very hard on Sunday. Very good. I didn't work very hard on Sunday. Excellent. Ana Maria Mendoza. Next. I didn't study at all. Okay, next. I just walked to the mall and Jacqueline. 
Hai. Shopped. A shot le falta Teacher, una P. se le pone doble P. Oh, I'm sorry, thank you. Sí, porque está mala esta. I didn't. Es, está. Porque hay que ponerle le falta el, verbo. el verbo. Verbo. Oops, thank you. Está. Thank you, thank you, thank you, thank you. Era para probarlo. Ajá, uh -huh, exactly. <laughs> Let me see here. Hold on. Um, Gabriela María Peña. Hello, Gabriela. Hi, Hi Gabriela. Hi. Okay, I used Gabriela, listen to this. What? Gabriela, I drank coffee in the morning. Yes. Yes? What is the question? Um, what the... What do you drink in the morning? Yeah. Is this correct? No, no es correct. Creo que le falta el, el, el sujeto. El sujeto. Uh -huh, you. Oh, so what did drink in the morning or what did? You drink. You drink. What did you drink in the morning? I drank coffee in the morning. Diana. Hi, teacher. Hi, Diana. What did you drink in lunch? I drank soda. In lunch? In lunch. And what did you eat in lunch? I ate hamburger in the lunch. Very good. Adriana Melgar, what did you eat in, uh, for breakfast? For breakfast, I ate pancakes. <clears throat> Very good. And what did you drink? For bre breakfast, I drink milk. Excellent. Pancakes and milk? Yes, it Okay. Ah. Yeah. Pancakes. I mean, no, yeah, pancakes. I don't like coffee. <gasps> I hate coffee. Oh, no, I love coffee. Look. Mm -hmm. I prefer milk. Oh, okay. All right, but very good, very good. Vamos a ver, vamos a ver. Sandra. Hi. Hello, Sandra. How are you? Hello. Sandra, where did you buy your earphones? Uh, buy. I am uh, buy my iPhone in. Prisma Moda. I am buy my iPhone in Prisma Moda, correct? Correct. Hmm. 
Yes. Is, it, is the sentence correct? Um, no. Bias. Um, I. Para empezar, I, I. Sandra, Sandra, I, ¿qué, I, ¿qué letra uh -huh. vamos a quitar aquí? ¿Qué palabra vamos a quitar? I am. Este, am. Um. Mm -hmm. Good. Here? In the pasado. I bought. Bob. Mm -hmm. Aunque, y otra yeah. cosa, yo le dije ear. Mm -hmm. Ah. Mm -hmm. Earphones. Earphones, no iPhones. Pero ahí sí le va a dar beneficio uh -huh. la duda porque se parece. <laughs> <laughs> okay. Yeah, it's earphones. Very good. So, earphones. one more time. Sandra, where did you buy your earphones? I bought my I, my earphones in Prisma Moda. Excellent. Very good. So you bought your earphones in Prisma Moda. Excellent. Juana. Yes, teacher. How are you, Juana? I'm fine, teacher. All right. Very good. Juana, what did you eat in your birthday? What? What? Yes. I eat pay in the birthday. I eat is I add I add K in the birthday. I ate cake in the birthday or in my birthday. In my birthday. Eat at cake in my birthday. Birthday. Okay, repeat please. I ate. I ate cake in my birthday. Excellent. Excellent. Okay, ahora vamos a hacer una cosa. Ya no más eat y drink, okay? Ya creo que ya lo tenemos. Eat. What is the past of eat? Eight. Eight. Thank Eight. you. Drink. What is the past of drink? Drunk. 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 Uh -huh. Con a. Drunk. Drunk. Hoy vamos a usar go. Vamos a usar dos con go. What is the past of go? Went. Went. Nancy Milagro. Where did you go in vacation? Okay. I, hoy, sería el pasado, el hoy. What is the past of go? I, um, I went. I went. I went in Iceland, Ruatan, in vacation. Wow. Yes. Oh, pues, simple. I went to Roatan in vacation. Okay. Repeat. I went to Roatan in my vacation. Very good. Nice. Yes. I went to Super Selectos in my vacation. I'm sorry. Imagine, to... yes. Fue la parte divertida. My complete vacation. I went to Super Selectos. <laughs> Jorge. Hi, teacher. Hi. Jorge, ¿qué dice aquí? Solo en eso. W H. Oh. Ah. <laughs> Jorge, when um, did you go to the beach? I went to the beach in weekend. In the weekend, very good. Jorge, ¿qué dice aquí? Cuando vas a la playa. Oh, no. No. Cuando. 
¿Cuándo fuiste? Fuiste a la playa. Yes, ¿no? ¿Cuándo thank fuiste? you. It's past. ¿Cuándo fuiste a la playa? When did you go to the beach? Jorge, ¿y si le quito esto? Fuiste a la playa. Ok, very good. Yes, I went to the beach. Porque esta pregunta es sí o no, right? Yes. Oh, no. No. I did. I no. did. There's only two possible answers. Did you go to the beach? Yes, I went to the beach. No, I did not go to the beach. ¿Ok? ¿Entienden esto, clase? Entonces, ¿cuándo vamos a usar sí o no? Cuando la pregunta no lleva... W ¿Se oye claro esto? Ajá, cuando la pregunta no lleva un WH question. Estas, estas... Creo que existe en español. Ustedes saben que es una pregunta cerrada y una abierta. La que solo se responde sí o no. Ajá. Sí fui, no fui. O, ah, o, sea, o sea, tiene que tener una, una respuesta directa porque también puede no. ser ¿Qué color es tu camisa? ¿Es negra? Ro o roja. Y las, esas son las abiertas o cerradas. Cerradas porque solo cerradas. es una respuesta. Ajá. Una respuesta corta. Ajá. Eh, y las abiertas, obviamente, es, tienen muchas opciones. Entonces, estas son saladas. So, did you go to the beach? ¿Fuiste a la playa? Yes, I did. Did you eat fish? Yes, I did. Ejemplo, Fátima. Dígame. Hi Fatima. Fatima, what Hi. music what music do you like? What? What music do you like? Um I like a lot of music. Well, for example, what is your favorite? Um, I don't have favorite, but but um I like Rock. For okay. Example. You like rock. Did you go to the Aerosmith concert? No, I, I didn't don't go. You didn't go. No. Okay. It was a good, good concert. Yeah, but, but I don't. Yeah. I went. I went to the Aerosmith concert. I it know. was good. All right, Ana Maria. Hello, Ana Maria. Hello. Uh, hello, Ana Maria. Did you go to the beach on vacation? No. I did not. Continue, please. No, I did not go to the beach. On vacation. vacation. Very good. I need I need complete. So one more time. No, I did not go to the beach on vacation. No, did not go to the beach on vacation. Good. Jacqueline. Hola. Did, did you watch La Casa de Papel on Netflix? Not. Es la respuesta corta. Uh -huh. ¿Se acuerdan que yo les dije, creo que el primer día de clase les dije? Yes, yes, no hay uh -huh. casa de papel. Yeah, no, this, no, I didn't, I did not watch. No, I did not watch casa de papel en Netflix. Very good, thank you. you really, it's a, it's a very good show. Okay, guys. It's very good series. Yes, in, in September is the, the next season. September 3. Oh, nice. 
eh, recuerden lo, lo que les dije una vez, eh, le pasó a Jacqueline y a Ana, y entiendo. A veces uno simplemente puede responder sí y no. ¿Cómo se llama Ana? ¿Dónde vive Salvador? El problema es que algún día ustedes le van a querer decir a alguien cómo se llaman sin que nadie les pregunte. Algún día ustedes le van a querer decir a alguien dónde viven sin que alguien les pregunte. Y ahí va a ser bien difícil decir José. Opa. Pupusas. ¿Me entienden? En vez de decir my name es José, I live in a popa, I like pupusas. Por eso siempre van a contestar en forma completa, siempre. Es, es practicar. Porque no, no se queden después solo hablando por palabras, porque después les va a costar. Ok, let me see, let me see. Next. Adriana. Ah, Adriana. Adriana, did you send me, me envió, the picture of the table? No, I didn't not send you a picture, a picture on the table. Very the good. Table. Thank you. I forget. I forget. Thank you. I like your honesty. Thank you. Okay, very good. Uh, let me see, Diana. Yes? Diana, did you call your boyfriend today? No, I didn't know. Excuse me? No, he didn't call me. No, did you call your boyfriend? No, I didn't call her. Her or him? Him. Okay. Him. Good. No, porque hoy en día es normal. <laughs> you know, sometimes her, him, him. So, yes, I didn't call her. I didn't call him. Very good. Norma Marbelli. Hi. Hi. Norma, how old are you? Repeat, please. How old are you? Ah, okay. Uh, 32. 30, 32. Sí. Norma, did you use colones? Yes. Yes, did. ¿Cuál es el verbo? Eh, use, de usar, right? So, did you use, use colones? Yes, did use colones. Yes, I used colones. Yes, I used colones. Very good. Yes, I used colones. All right. Okay. Diana, did you use colones? No, I didn't use colors. Okay, good. Estamos viejos. Ah, wait. Okay, vamos a ver. Uh, did you use cédula? Somebody? Yes. I use cédula. No. cédula. <laughs> Remember, it's like a little book. Sí. Me gustaban a mí. <laughs> Cédulas, I remember. Que todo el mundo lo usábamos como cartera también. Ahí metíamos el dinero. Sí. Los colones. De colones. Ok, very good. Uh, ya entendimos bien el, el, el pasado, ¿verdad? Sí, yes, teacher. Ok, vamos a seguir para terminar esto y así quedamos... Eh, como le dijimos ayer que vamos a, a vamos a para practicar todos estos días. 
Let me check one thing. Hold on, please. Okay, it's hot today. Yes. It's very hot today. Okay, let me see. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yes, teacher. Thank you. Okay, next. The pronunciation of simple past. Okay, please hold, let's read this. The ending of simple well, no past verbs has three different sounds. Yes. Just, just. Let's listen and practice. These verbs end in t, worked, watched. These verbs end in d, cleaned, stayed. These verbs end in id, invited, visited. In order to understand when we'll have a T, D, or it sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me. Watch, turn, watch, turn, watch, turn, watch, turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a voice sound. Now let's try to understand the it sound. We will pronounce it whenever we have verbs that have a T and a D sound. For example, visit has a T sound. So we pronounce the past as visited. Len has D sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following these particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. The following consonants have boys sound. L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called, cleaned, offered, 
damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these verbs. And then record yourself using the website bookaroo.com. After you finish this activity, share the link of the recording on our discussion forums. Okay, look. Um, nosotros los salvadoreños tenemos un gesto de tss. Oh, yes, de tss. Yes? Podemos usar eso para pronunciar el, el pasado simple. I ate. I worked. It. Así pronunciamos el pasado siempre, ¿ok? I worked. I went. I ate. ¿Ok? Estoy en mood. Hello. Hello, hello. Oh, ok, thank you. Hello. Hey, ok. Hey. Sorry. Hey. So, Pon attention. Yeah. Pon attention. Pay attention. Pay attention. Ya, yeah, tenemos, es el saboreño, tenemos esto. ¿Qué hacemos? I ate, I went. Ok. So, let me see. Let's watch the next video. Irregular verbs. Le voy a dar un truco de los verbos regulares y irregulares. ¿Saben cuál es un verbo regular? Un verbo regular es el que termina en ed. Y el regular es el que no termina en ed. El problema es cómo vamos a saber si termina en ED o no. ¿Y saben qué? No hay forma de saber. Simplemente lo aprendemos. Igual español. Uno puede decir yo fui, yo comí, yo bebí. Entonces supusiéramos, supondríamos de que todos los verbos terminan en I. Pero después viene otro verbo que dice, yo trabajé. Así que, ¿por qué no trabajé? I don't know. Así es el español, también el inglés. Entonces, son cuestiones del idioma, ¿ok? Pero ahorita vamos a ver los verbos irregulares. Entonces, los verbos irregulares son los que no terminan con ed al final. ¿Ok? Eso es el video. Veanlo. Hi everyone, in this class you learn to form positive and negative statements using irregular verbs. Let's get started by listening and practicing these statements in the past using irregular verbs. Simple past statements, irregular verbs. I did my homework. I didn't do laundry. You got up at noon. You didn't get up at 10 o'clock. He went to the museum. He didn't go to the library. We met our classmates. We didn't meet our teacher. You came home late. You didn't come home early. They had a picnic. They didn't have a party. In English, we have two types of verbs. In our last class, we learned how to use regular verbs and learn the simple rule of adding ed to change those verbs to the past tense. We also have irregular verbs, which are more complicated because there really isn't a particular rule to follow. You will need to learn them and memorize them. To form positive statements in the past using irregular verbs, we will follow the same formula 
as with form and positive statements with regular verbs. Subject plus verb in the past tense plus complement. On these chart, you can see a few examples. If you notice, the positive statements have the verbs in the past tense. And the negative statements have the verbs in the present tense. For example, the past of the verb do is did, get up, the past is got up, go, the past is went, meet, the past is met, come, the past is came, have, the past is had. Let's analyze the first example. I did my homework. First we add the subject I, then we include the verb in the past tense, did, finally we add a complement, homework. To form negative statements, we will follow this formula, subject plus didn't, the auxiliary didn't, plus verb in the present, plus complement. I didn't do laundry. First, we add the subject I. Then, we add the auxiliary verb to form negative statements in the past. Didn't. After that, we add the verb in the present. Do. Finally, we add the complement. Laundry. Now, it's your turn to practice. I would like for you to make positive and negative statements using these irregular verbs. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Y vuelvo y repito, es como les digo, no se preocupe mucho de esto porque no hay forma de saber cuando el verbo es regular o no, solo hasta que lo veamos en su forma en pasado. Yes. Y lo único que sabemos es que si termina en ED es regular, si, term, si no termina en ED es irregular. Pero ahorita, hoy hicimos... Si no termina en ED es irregular, si no. O sea, eh, el único verbo regular termina en ED. Si no termina en ED es irregular. Y hoy hicimos unos ejemplos. Yes. ¿La escritura o el sonido? No, en los dos, porque, por ejemplo, hoy hicimos um, eat, eat es un verbo irregular. ¿Cuál es el pasado de eat? Eight. 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 Uh -huh. No termina en ed. Casi todos los verbos que hicimos hoy eran irregulares. Uh, drink, drank. Buy, bought. ¿Cuál es un verbo irregular? Work. Trabajar. What is the past of work? Work. Work. You work it, David? You work it? No, es lo que estamos hablando en el video anterior. ¿Se acuerdan lo que les dije? El gesto salvadoreño de tss. Oí este. Tss. Ahí podemos usar work. No existe, o sea, no. Work sí, y se pronuncia work. work. ¿Se acuerdan que eh, creo que la semana pasada les dije um, una de las cosas bellas del español es que el español como se oye, se lee y se escribe. El inglés no. Y lo que ustedes me están diciendo ahorita, el ejemplo de Adriana y de Eduardo, me están diciendo work it. Obviamente porque lo estamos haciendo nuestra influencia en español de que hey work it así Nuestra se debe propias decir conclusiones vea, de cómo no, se no, ah no se acostumbra sí entonces yo lo que les recomiendo es entonces se work it cómo se cómo se dice work right. okay vean el chat lo que les dije aquella vez eh, work work
Recuerden que les dije esto, vean. Ahí está el verbo, el verbo es work. El pasado se escribe worked. Y entre paréntesis, escríbanlo como ustedes lo oyen. ¿Qué, ¿Cómo lo leen ahí entre paréntesis? Work. Works. Works. Ahí está. Works. 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 Entonces eso les recomiendo, entre, pero ponga, porque solo ustedes van a entender sus notas. Entonces pongo entre paréntesis para que se sepa que no es así como es, no es así Siempre como se escribe. Así se, así se pronuncia, worked. Y, Por yo ejemplo, así hablaba, yo así hablaba con los clientes. Ah, de verdad. Por ejemplo, tenemos eat. El pasado es eight. ¿Cómo oyen ustedes? Eight. Eight. Ajá. ¿Me entienden ustedes? Con, o, o sea, eh, pero eh, por, yo puse así. El no pasado es que... así. Eight. Ajá. Eight. Pero, no, eight es normal, va, regular. Eight es regular. El pasado es eight, pero no es at. Eight. Por ejemplo, el número uno, one. Imagínense en qué, feo, qué feo el inglés en ese sentido. ¿Cómo es? El número one es one, pero no se pronuncia one, se escribe one, como one tan one. Pero se acuerdan lo que les dije que eh, también que muy importante que el inglés en serio se habla mucho de los labios, no del estómago. Para decir one, tienen que usar los labios. Miren. Teacher, one. y cuando decimos three, para no decir como árbol, ¿verdad? Three, ¿qué es, qué, ¿cómo nos puede indicar ahí? Um, es, es lo que les digo, oigan cómo se pronuncia y usted... Eh, Eduardo creo que nos puede ayudar acá eh, porque tú viviste en España un tiempo, ¿verdad? Dime, dime. Ah, vale, tío. No, ok, los españoles vale, dicen vale, vale. Lo, los españoles dicen vosotros. ¿Y ¿Dónde estáis? I'm sorry for you, Messi. It's ok, siempre va a ser el mejor del mundo en cualquier país. Vizca PSG. <laughs> yes. Pero oigan, ¿han visto los españoles que hablan vosotros? Oh, Adrián, usted me hizo esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se dice three? Diga vosotros. No, no. Oh. Este quieto. Me vas se, a usa, esto. se usa la lengua abajo de los dientes. Three. 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 Y soplen. Three. Así el número tres. Y el árbol es tree, sin la lengua. Three. Three. One, two, three. Thank you. Lo oigo igual yo. ¿Cómo? Yo, o sea, yo para pronunciarlo lo oigo, me oigo igual. Oh, sí, sí, sí. Es que, yes. Puede decir tres árboles para ¿Ay? ver la diferencia. Tres, tres árboles. árboles. Tres árboles. Ajá. Ay, buena, ok. Ay, buena pregunta. Esa es buena. Three, three. Okay, ajá, okay. Three trees. Three trees. Three, three trees. ¿Saben Three. Soplen, soplen. Como, Three. Como sepa, Three. Escupen, escupen. Three. 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 Three.
the name? Three trees. Three trees. Trees. Three trees. Three trees. Three trees. Mm -hmm. Three trees. Three trees. Three trees. Three trees. Three trees. Three trees. Thirty-three. Acuérdense en los españoles. Vosotros. 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 Thirty-three. Tres tigres. Tres tigres. Let me see. Hold on. Oh, oh, hold on. Let me see. Aquí le voy a dejar una para que duerman en la noche pensando en esto. Esperen, ahorita los hago, pero. It's very hot today. No siento yo. Okay, pueden ver mi... Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Yo estoy ¿Saben cómo, ¿Saben cómo se dice el gran Bob? ¿El gran qué? El gran Bob. Bob de Bobby. Bob. Big Bob. The bigger, bigger Bob. Bob. Bigger Big Bob. Bob. <coughs> ah, Big Boss. Big Bob. Big Boss. El gran jefe. No. Big Boss. Boss. Boss, Big es, Boss. Boss es así. <coughs> Por aquí es, hay una B. Big okay. Bob. What is Bob? Beto. Oh. ¿Qué What es is? Beto? ¿Quién es Beto? ¿Qué es Beto? Beto es un nombre. En El Salvador. Yes. In Pero así le dicen a quién? Alberto. Roberto. Ok, Roberto o Alberto. En inglés, así le dicen a los Robertos. A los Roberts le dicen Bob. ¿Quién me puede decir el gran Bob compró un gran bate de béisbol? Big Bob. 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 Bigger. Bay of baseball. No. no? Big ball back, a big baseball bat. He could, Eduardo, yes. <laughs> big ball bought a big baseball bat. Me suena a un rat de mini. Big back back a big baseball. Me trae. Big ball back, a big baseball bat. Big Bob bought a big box. Yeah, Big Bob bought a big baseball bat. Big Bob bought a big baseball bat. Yeah, <laughs> a veces trabajar lenguas así de simples ayudan mucho. A... Big Bob bought. O sea, si ustedes pueden ver, miren mi boca, como, o sea, así se pronuncia. Look. Esto ayuda mucho. También vean a alguien cuando pronuncian. Because look. Una, una, una pregunta. Eh, yo normalmente a veces entiendo porque yo me puedo leer un libro en inglés y entiendo uh -huh. Uh -huh. pero una canción no la entiendo si yo quiero escuchar una canción no la entiendo pero si escucho un rap entiendo ciertas partes por ejemplo Eminem, Guns N' Roses algo, cuando Guns N' Roses tiene una que van rápido Switch Shadow Mike, por ejemplo, y para decir que van rápido, entiendo esas partes, 
pero una canción de Ed Sheeran no la entiendo. Creo que ahí estaba tu hijo hace poco, ¿verdad? Sí, aquí estaba. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Seis. Y obviamente tu hijo habla español. Sí. ¿Crees que tu hijo va a entender una canción de Sabina? No. ¿Por qué? No, bueno, tal vez como no. Sí. No, no, pero no, pero te va a hacer muchas preguntas, papá, ¿y por qué dijo esto? Sí. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Porque Sabina no hace canciones para niños de seis años. Ok, sí. Pero tu hijo va a entender una canción de, no sé, Los Pitufos o de Bob Esponja en español. Uh -huh. Entonces, a lo que voy es, Ed Sheeran no hace canciones para gente que está aprendiendo el idioma. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, no uh -huh. se sientan mal por eso, porque no entienden. Lo que sí les recomiendo, ¿quieres entender, eh, entender canciones en inglés? Escucha canciones de inglés de los cincuentas, como de Elvis Presley o de los Beatles. Pero uh -huh. los Beatles cuando eran pop, no ya cuando eran drogos. Porque hay, hay sí, dos Beatles, no. hay dos Beatles, los, claro. los, los, hippie, <risa> los hippie Beatles y los primeros. ¿Se acuerdan cuando salieron? Yo, que, I want to hold your hand. Las de Led Zeppelin no, también son entendibles en sus letras. Oh, no, no, Led, no, Led Zeppelin es... No, no, Led Zeppelin, I, ni yo los entiendo a veces. <risa> No, o sea, uno puede entender lo, lo que dice, pero el problema es que uno quiere, eh, hay una diferencia entender y comprender, o sea, yo lo que les, les recomiendo es, ustedes, y, y, y lo y digo con, leer libros. Claro, pero oigan esto, y lo digo con todo el respeto, ustedes están a nivel de un niño de 5 a 8 años aprendiendo un idioma, <coughs> no en inteligencia, ok, no me vayan a malentender, entonces tienen que por comportarse o escuchar o ver cosas de un niño que está aprendiendo a hablar, porque ustedes literalmente están aprendiendo Las a hablar otro estamos... idioma. Exacto. Ustedes tendrían que, en, en inglés, obviamente, ustedes tendrían que ver en Plaza Sésamo o, o cosas que, que miraron un niño de 5 o 6 años. ¿Por qué 5 o 6 años? Ah, pero ¿por qué cosas de 5 o 6 años? Ok, espérame. Pero ¿por qué cosas de 5 a 6 años? Porque es a esa edad cuando uno está aprendiendo a hablar obviamente ustedes en inglés entonces vean cosas así escuchen música viejita, viejita, viejita porque es como yo les voy a dar un ejemplo si yo doy clases de español y tengo una persona gringa y esa persona ya es un poco avanzado en español o intermedio ¿quién creen que sería mejor ponerlo a ver? ¿El chavo del ocho o la familia peluche? Yo le pusiera el chavo del ocho. ¿Por qué? Porque la familia peluche es extremadamente eh, caliche. Doble sentido. O sea, eso solo un nativo lo entendiera. Y entonces un gringo me estuviera preguntando, eh, ¿qué es por qué güey? ¿Por qué un güey? Un güey es un animal, pero si le pongo el chavo del 8, como es familiar, estaba, ese, ese programa está hecho para que lo entienda una persona de 90 años y un niño de 5 años. Es, entonces, es igual a las películas. Si van a ver películas, no vean rápido y furioso sin subtítulos y digan, hoy sí, voy a ver si entiendo. No, man. Vean Toy Story. Si no entienden Toy Story, ahí quédense hasta que le entiendan. Puta, que ya la sabemos todos. <ríe> sí. Ahora, si van a leer un libro, lean un cuento, no lean un libro. Uh -huh. Los cuentos siempre llevan una o dos, tres oraciones por página. Porque lo que quieren es practicar fluidez y entender. No vayan a leer El Señor de los Anillos como, oh, come on. Y así van avanzando. Cuando ustedes ya sientan demasiado fácil, pum, van escalando, van escalando, van escalando. Y yes. eh, eso es lo, lo que les puedo recomendar, que es lo mejor que pueden hacer. Ok. De verdad, escuchen canciones de los 50. Si, si me mandan un WhatsApp más tarde, yo les puedo mandar algunas canciones. Ok. Yo he intentado y, y nada. Y, Brian, y ahí han oído, por ejemplo, My Girl. Uh -uh. Pam, 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 pam. 
I got sunshine. O sea, las canciones de, de los 50 duran como dos minutos. Es algo bien simple. Y vuelvo y repito, Eduardo, lo que te digo. O sea, eh, eh, Sabi, eh, Joaquín Sabina es un gran cantautor, pero es bien complicado. Es como un arjona. Man. Solo los fans de él lo entienden. Sí, a mí me encanta Sabina, pero depende uh -huh. en qué estado estoy para oírlo. Pero, ¿me entiendes? Entonces, imagínate a alguien que está aprendiendo español y quiere oír Sabina, se va a dar por vencido. No, es que no entiendo lo que él dice. Tú, ni nosotros que hablamos nativo entendemos lo que él quiere decir. O Bad Bunny. Ah, oh, pues, imagínate. Y eso es, eso es tan peor, porque eso ni español pueden hablar. Ajá, eh, entonces, no, yo les recomendaría a ellos escuchar canciones más simples. En español. Y yo, pon, yo poniendo a Cardi B. A la puta. Oh, no. No, pa. no, no, pero, no, pero, eh, no, pero eso deben de hacer, o sea, si pónganse, yo eso haría, yo, yo empecé a estudiar francés hace ratos, nunca lo terminé, pero me acuerdo no, que yo me también. ponía, ya yeah, como Jean Mappel, como Talvu, yo no, me ponía no, a leer literalmente, literalmente libros de niños de que están aprendiendo a hablar y me costaba. Yo me ponía a pensar, ¿cómo me voy a poner a ver una película en francés si ni puedo entender un libro de un niño? Tengo que empezar así primero. Yeah. Entonces, eso les recomiendo. Sí, les puede gustar rap, les puede gustar hip hop, les puede gustar Led Zeppelin, Metallica, pero eso no significa que ya están listos para entender lo que quieren decir. Yes. Yeah. Primero, lo que, no sé quién me contó, Led Zeppelin, yo amo Led Zeppelin, pero fuck, yo no entiendo que leer al cielo. Me pongo toda la letra, la canto en, y todo, pero aún no entiendo qué quiere decir. Dire Maker, Whole Lot of Love, Immigrant Song, todas las canciones de ellos. Oh, ¿Qué puercas quiere decir? Es como oír Bohemia Rhapsody. The Queen. Se entiende bien lo, las palabras que él dice, pero saber qué es lo que quiere decir al final. ¿cómo? ¿Me entienden? Eh, así es como deben de practicar. Solo mamá entiendo. ¿A qué? Solo mamá entiendo. Mamá. Cuando dice mamá. <risa> que acaba de matar a un hombre. Teacher. Ajá. I, I, I am practicing French. Because when I had girl in, in, in Europe, for she, I practice French. For her. Yeah, for her. But practice English first. Yeah, yeah, it's, it's, the, it's the- Universal. It's necessary, the, 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 the language universal. Exactly. Okay, okay, class. Los veo mañana, entonces. Recuerden, okay, practiquen eso. Tomorrow. Cuando Bye. tengan tiempo, Bye. métanse a YouTube. ¿Saben qué? Bye. Vean Blippi. Vean Blippi. En inglés, it's good. <laughs> Blippi. Y, que, y vean ustedes solos para que no les digan ahí que está viendo Blippi. Pero van a ver. Se van a sentir orgullosos si entienden todo, todo el, el programa. Blippi es... Un payaso hecho para niños. O sea, él le tira su mercado a niños. Entonces, obviamente, ¿qué creen? Va a usar un vocabulario un poco más bajo, va a hablar un poco más pausado y va a usar señas. Y eso ayuda mucho si ustedes están viendo como, oh, ok, ok. ¿Cómo se llama? Blippi. Blippi. Ok. Al principio le va a caer mal, a mí me hostigaba, man. como, oh, car, qué estúpido esto, pero mi hijo lo ve tanto que me le quedo viendo como, de repente mi hijo ya habla inglés y, lo, y yo nunca le he enseñado. <ríe> Imagínense. Uh, ya yeah, mi hijo no dice pelota, él ya dice ball, eh, yellow. The, Papá, comprarme una ball, ¿un qué? Oh, ah, pel ok, a ball. <ríe> Okay, so I'll see you okay. tomorrow. Okay, teacher. See, see you. you tomorrow. Everybody, bye bye. good night. Good night. Bye. Good night. Bye bye.